हेलो फ्रेंड्स वेलकम हम हैं आपके हाउस आपके दोस्त रॉय राइजिंग पॉल के इस प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है हम बात कर रहे हैं दोस्त सीरीज नंबर फोर की जहां वी आर डिस्कसिंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये है हमारे दोस्तों का एपिसोड नंबर नाइन आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू द ऑरिजिन ना आपने देखा है दोस्तों हमारे वेबिसोड एट एंड वेबिसोड सेवन में वी टॉक्ट अबाउट इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस so aaj we are going to speci- specifically talk about equations of line passing through the origin so humne dekha hai dosto ki kaise karke agar aapko simply uh, equation um, linear equation di jati hai maan lijiye x equals to something right say in this case x equals to 3 ya fir uh, x equals to minus 5 ya fir um, x equals to 5 by say 5 by 2 ya fir x equals to वन बाई स्क्वेयर रूट टू आपने देखा है दोस्तों फॉर ईच ऑफ दिस केसेस हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ में ये जो लीनियर इक्वेशंस है ऑल ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस दे एक्चुअली विल गिव यू अगर आप इसे ड्रॉ करते हो हमने रफली यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सेस ऐसे करके बनाई है दिस इज योर वाई एक्सेस एंड वाई वाई डैश दिस इज योर एक्स एक्सेस एक्स एक्स डैश सो so, आप देखोगे ऑल ऑफ दीज जो है दे विल गिव यू इक्वेशंस ऑफ लाइंस विच आर पैरल टू वाई एक्सेस सो ये जो पॉजिटिव है एक्स इक्वल टू थ्री या एक्स इक्वल टू फाइव बाई टू वन बाई स्क्र रूट टी स्क्वेयर रूट टू ऑल ऑफ दीज विल गिव यू लाइंस लाइक दीज पैरल टू वाई एक्सेस सो एक्स जीरो से एक सर्टन डिस्टेंस आप एक्स में जाते हो इन दिस केस एक्स इक्वल्स थ्री या फिर एक्स इक्वल्स फाइव बाई टू या एक्स इक्वल्स वन बाई रूट टू and that distance remains uh, constant throughout the whole line right so so these are type of uh, equations they give us x equal something matlab parallel to y axis right we have seen this also in our webisode um 7 similarly dosto agar aapko yahan pe x equals negative uh, some number hai you know that that will give you a line which is something like this विच इज जीरो से आपको नेगेटिव एक्स के उस वैल्यू तक जानी है इन दिस केस माइनस फाइव एंड देन यू गेट अ पैरल लाइन टू वाई एक्सेस सिमिलरली फ्रेंड्स इन द लास्ट वेबिसोड वेबिसोड एट वी सॉ अगर आपके पास वाई इक्वल टू वन या फिर वाई इक्वल्स टू माइनस से थ्री या फिर वाई इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट थ्री या फिर फिर वाई इक्वल्स टू माइनस वन बाई फाइव अगर आपको ऐसे करके कोई वैल्यू दी जाती है वाई इक्वल्स समथिंग आपको मालूम है फ्रेंड्स व्हाट बेसिकली मीन्स इज अगर आप सेम आप ऐसे करके कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ करते हो सो वाई इक्वल टू समथिंग का मतलब है यू विल गेट लाइन विच इज पैरल टू एक्स एक्सेस सो अगर वाई की पॉजिटिव वैल्यू है इन दिस केस वन स्क्वेयर रूट थ्री यू विल गेट द लाइन अब वाई एक्सेस मतलब जीरो से पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई जाओगे तो आपको वो लाइन मिलेगी सिमिलरली अगर वाई इक्वल टू नेगेटिव समथिंग माइनस थ्री या माइनस या माइनस वन बाई फाइव दीज लाइन्स विल बी ओवर हियर दिस इज ऑल्सो दोस्तों वॉट वी हैव सीन इन आर लास्ट वेबिस सो आज बात करेंगे फ्रेंड्स स्पेशल काइंड ऑफ लाइन इक्वेशंस दैट एक्चुअली गिव अस लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन सो आपको मालूम है दोस्तों ऑरिजिन इज बेसिकली जहाँ पे ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस द इंटरसेप्ट राइट दिस इज ऑरिजिन This is origin. So आज हम बात करेंगे इज देर अ स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन और इक्वेशन विच गिव अस लाइन दैट पास इज थ्रू द ऑरिजिन नाव एक काम करते हैं फ्रेंड्स नाव वी हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैनी मैनी टाइम्स एंड हमने देखा है कि जब हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं दिस इज जस्ट एनी अदर लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मैट में है हमने देखी है थ्रू ऑल दीज वेबिसोड दैट वी हैव गॉन थ्रू फ्रॉम वेबिसोड टू थ्रू एट कि कैसे करके हाउ वी राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हाउ वी सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे करके वी हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस एंड देन हाउ वी ग्राफिकली रिप्रेजेंट दैम एंड देन ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं दैट वी ऑलवेज गेट स्ट्रेट लाइन फॉर ईच एंड एवरी ऑफ द लीनियर इक्वेशन राइट We have covered this also in all our past webisodes, webisode one through eight, right? Now, अभी दोस्तों, so इसकी इस particular linear 
लेनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर आप ग्राफ बनाते हो राइट यू विल गेट समथिंग लाइक दिस सो यहाँ पे दोस्तों ग्राफ पेपर पे वी हैव एक्चुअली ड्रॉन दिस ग्राफ आपके लिए पहले से सो so, ना हमने ये भी देखी है दोस्तों कि हाउ हर एक जो लिनियर हर एक हर एक जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी आइडेंटिटी होती है एंड उसे हम रिकग्नाइज करते हैं बाई द इक्वेशन दैट क्रिएटेड द लाइन सो इन दिस केस टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव और उसे हम लाइन के ऊपर ऐसे करके लिखते हैं और स्ट्रेट लाइन को भी ऑलवेज पुट एरो ऑन बोथ एंड ऑफ द स्ट्रेट लाइन राइट टू शो दैट एरो इज कंटिन्यूस सो दैट ये स्ट्रेट लाइन विल गो इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स एक और चीज दोस्तों हमने देखा कि um, जब कभी आपको अगर स्ट्रेट आपको ग्राफ ड्रॉ करनी है यू हैव टू टेक एटलीस्ट टू पॉइंट क्योंकि आपको मालूम है इफ यू गेट एनी टू पॉइंट देन इफ यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन थ्रू देन देर इज ओनली वन स्ट्रेट लाइन पॉसिबल थ्रू टू पॉइंट सो अगर आपको एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बनानी है यू कैन टेक एनी टू पॉइंट या फिर टू ऑर्डर पेयर विच आर सोल्यूशन एंड यू कैन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ना दोस्तों सो वी सॉ कि नॉर्मली यू हैव स्ट्रेट लाइन गोइंग लाइक दिस देन लास्ट टू एपिसोड में वी ऑल्सो सॉ इन लाइन विच वेर पैरल टू अ वाई एक्सेस गोइंग लाइक दिस right and then we saw straight lines which are parallel to x axis going like this now today dosto we are going to explore some other kind of lines right now ye hum ise bata rahe hain special case 3 special case 1 was equations of lines going parallel to the um, y axis jo special case 2 thi we talked about equations of lines going parallel to x axis अभी दोस्तों मान लीजिए आपके आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू टू एक्स करके सो वेन यू हैव समथिंग लाइक y इक्वल टू टू एक्स इसे दोस्तों हम कैसे करके लिख सकते हैं सो वॉट वी कैन से इसलिए y इक्वल्स टू टू एक्स है आपको मालूम है कि जब हम वैल्यूज uh, लिखते हैं टू फाइंड आउट सोल्यूशन वी ऑलवेज वॉन्ट टू एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल राइट सो यहाँ पे काम करते हैं लेटस टेक सम वैल्यूज फॉर x एंड देन वी विल फाइंड आउट करस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर y नाउ सो चलिए एक काम करते हैं दोस्तों एट एक्स इक्वल्स टू जीरो वाई विल बी इक्वल टू टू टाइम्स एक्स विच इज जीरो सो वाई विल बी जीरो राइट नाउ सो एक्स जीरो होने से वाई जीरो सो दिस बेसिकली टेल्स एस एक ऑर्डर पेयर है एक्स जीरो है वाई जीरो है नाउ चलिए लेट एस टेक एक्स इक्वल्स टू टू अगर आप एक्स टू लेते हो then y will be equals to 2 times 2 so y will be equal to 2 times 2 is 4 so ye jo ordered pair hai this gives x equals to 2 and y is equal to 4 now chaliye dosto let us take one final value x equals to 3 lene se y equals to 2 times 3 so 2 3 is a 6 so iske liye ordered pair hai x hai 3 actually x hai 3 एंड वाई है सिक्स ना चलिए दोस्तों इसे लेटेस्ट ड्रॉ ग्राफ फॉर दिस तो हम क्या करते हैं पहले हम अपनी टेबल बना लेते हैं ना एक चीज दोस्तों आप नोटिस करोगे हमने अब तक जितने सारे एग्जाम्पल्स ली है वी हैव एटलीस्ट शोन यू थ्री कोऑर्डिनेट थ्री ऑर्डर पेयर और थ्री सोल्यूशन ग्राफ ड्रॉ करने के पहले लेकिन जैसे हम आपको बता रहे हैं दोस्तों आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए ऑल यू नीड इज टू पॉइंट आपको तीन ऑर्डर पेयर की जरूरत नहीं है सो so, मान लीजिए इफ यू रनिंग आउट ऑफ टाइम अगर आप थ्री पेयर लेते हो दैट इज प्रोबेबली द आइडियल एंड इसलिए ये आइडियल है दोस्तों क्योंकि आपको मालूम है फॉर एनी टू पेयर एनी टू ऑर्डर पेयर इज सफिशियंट फॉर यू टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन अगर आप तीन ऑर्डर पेयर लेते हो इट विल गिव यू अ कॉन्फर्मेशन कि आपकी लाइन इज इंडेड गोइंग थ्रू द थर्ड पॉइंट ऑल्सो ना चलिए आपको मालूम है दोस्तों टू ड्रॉ द ग्राफ व्हाट वी हैव टू डू इज हम एक ऐसे करके एक टेबल बनाते हैं एंड देन वी डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स ऊपर लिखते हैं एक्स नीचे लिखते हैं वाई एंड देन यहाँ पे तीन हमारे पास तीन ऑर्डर पेयर है सो वी विल डिवाइड दिस स्पेस इनटू थ्री पार्ट सो मान लीजिए लेट एस डू दिस एंड वी विल डू दिस एंड अभी हर एक में वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई तो so, पहली वाली है x0 y0, वाई जीरो सेकेंड है एक्स टू वाई फोर एंड थर्ड है एक्स थ्री वाई सिक्स अभी दोस्तों इसे हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे 
सो so, जब आप वो करते हो फ्रेंड्स वॉट यू विल सी इज सो ये है हमारी ग्राफ पेपर एंड हमने यहाँ पे वी हैव ड्रॉन आर कोऑर्डिनेट एक्सेस ये है हमारी एक्स एक्सेस दिस इज आर एक्स एक्सेस जो हॉरिजोंटल एक्सेस है और ये है हमारी वर्टिकल एक्सेस विच इज द वाई एक्सेस राइट हमारी वाई एक्सेस इज द वर्टिकल एक्सेस एंड एक्स एक्सेस इज द हॉरिजोंटल एक्सेस सो ये है आपकी ओरिजिन जीरो या ओ ये है आपकी एक्स एक्स डैश एंड देन वाई वाई डैश आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे दोस्तों हमने दो स्पेसेस को वन यूनिट कंसिडर की है दैट इज यहाँ पे हमने ऐसे करके यहाँ से दो स्पेसेस को एक यूनिट कंसिडर की है आई मीन अगर आप चाहते थे तो आप यू कुड हैव डन वन स्पेस पर यूनिट आल्सो सो अगेन फ्रेंड्स आप अगर स्केल से वेन यू आर डूइंग द ग्राफ तो यू कैन यूज एनी ऑफ द सेंटीमीटर और फ्यू सेंटीमीटर इज वन यूनिट इट इज टोटली अप टू यू सो नाउ फ्रेंड्स लेट एस प्लॉट द द पॉइंट्स सो पहली पॉइंट हमने देखी है एक्स जीरो वाई जीरो सो आपको मालूम है जीरो जीरो इज योर पॉइंट राइट ओवर हियर क्योंकि ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट्स है वो है जीरो जीरो राइट सो ये वाली जो पॉइंट है आपकी दिस इज जीरो जीरो देन हमने ली है एक्स इक्वल टू टू वाई इक्वल टू फोर सो आप एक्स टू मतलब आप जीरो से टू यूनिट एक्स की तरफ चलोगे एंड देन यहां से यू विल गो फोर यूनिट सो टू एंड वाई इक्वल टू फोर दिस पॉइंट दोस्तों इज योर एक्स है टू एंड वाई है फोर राइट सिमिलरली थर्ड पॉइंट हमने ली थी एक्स इज थ्री सो जीरो से आप तीन यूनिट आओगे दिस इज थ्री एंड देन वाई है सिक्स सो यहां से आपको सिक्स यूनिट ऊपर जानी है सो ये है फोर ये है फाइव ये है सिक्स सो ये जो पॉइंट है दिस इज गिविंग यू एक्स इज थ्री एंड वाई इज सिक्स सो फ्रेंड्स अभी आप क्या करते हो यू एक्चुअली नाउ ज्वाइन दैम जब आप ज्वाइन करते हो फ्रेंड्स वॉट यू सी is you actually get a straight line like this right i think hamari points we just miss them out so again ye thi hamari first point jo hamari origin thi and x equal to 2 mein y was 4 this was a second point and then third point was x3 y equal to 6 ye thi hamari third point so so this one was actually 0 0 this point hai hamari x hai 2 y hai 4 and this is x hai 3 and y hai 6 and like we always do hame both sides ko we have to mark them with arrows and then is line ki dosto the identity of this line aur is line ki jo equation hai wo hai y equals to 2x. Now, दोस्तों आप एक चीज नोटिस करोगे ये जो लाइन है दिस लाइन इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द ऑरिजिन राइट जब हमने ये लाइन ड्रॉ की आप नोटिस करोगे दिस लाइन इज गोइंग थ्रू द ऑरिजिन आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो दैट विल बी सोल्यूशन टू योर इक्वेशन राइट सो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों दैट ये जो है ऑल ऑफ दीज पॉइंट आर सोल्यूशन ऑफ टू आर इक्वेशन सो so, हमने देखा कि दिस टाइप ऑफ लाइन दैट इज वाई इक्वल्स टू टू एक्स या फिर आप अगर इसे जनरलाइज करते हो यू विल राइट समथिंग लाइक वाई इक्वल्स टू एनी कॉन्स्टेंट टाइम्स एक्स अगर आपकी इक्वेशन इज इन दिस फॉर्मेट चलिए कॉन्स्टेंट को एक काम करते हैं वाई इक्वल्स टू चलिए इसे कहते हैं के एक्स अगर ऐसे करके कोई फॉर्म में आपको इक्वेशन दी जाती है फ्रेंड्स यू विल इमीडिएटली नो कि दैट लाइन मस्ट पास थ्रू द द ओरिजिन आपको आपको ये मालूम नहीं है कि वेदर इट विल गो लाइक दिस या फिर इट विल गो लाइक दिस या हाउ विल इट गो बट आपको मालूम है कि वाई इक्वल टू के एक्स होने से इट विल ऑलवेज गो थ्रू द द ऑरिजिन सिमिलरली दोस्तों इस सेम इक्वेशन को अगर यू कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन एज मान लीजिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स के आपकी कोई कांस्टेंट नंबर है राइट सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय के करने से 
you will get x is equal to 1 by k times y, correct? Dividing both sides by k and this will give you basically k, uh, x is equal to a constant y. So, ya agar aapki question ho x equal to some constant x, y equal to some constant x, ya fir x equals to some constant y. No matter kaise karke equation di jati hai dosto, these, these lines, they must pass through the origin. So, those are now before we wrap up this series, uh, let us do a quick recap of some of the things that we have seen so far. So, we have seen that if we have x equals to koi constant, di jati hai, right? So, this means x equal to something means that our line hai, that will be parallel to y axis. Clearly, here this is not a straight line, but basically, dosto, we will have a line which is parallel to x axis, parallel to y axis. Sorry. So, if x equal to some constant, as it is given, positive hone se, it will be on the positive side of x, right? And if it is a negative value, hai, then you will have something on this side, which is on the negative x axis. So, zero se, if you go this way, you have negative x axis, right? So, you will get something like this. Now, similarly friends, we have seen that if you have y equal to a constant, di jati hai, if this is your equation, then you have the equation draw karoge, that line must be y equal to something, matlab, that line is parallel to x axis. You have to keep this in mind, because this is opposite opposite. Hai. अगर आपको x equal to something, वो line होगी parallel to y axis, y equal to something, वो line होगी parallel to x axis. So, parallel to x axis का मतलब यह आपके x axis. So, whether the line will go something like this, या फिर the line will go something like this, because दोनों ही parallel to x axis है, that depends on the value. अगर positive कोई number है यहाँ पे, y equal to positive, तो आपको origin से, you have to go towards positive y. Right? Or agar ye number negative hai, constant agar negative hai, so you have to go towards negative y. Aapko malum hai, zero, agar ye aapke zero hai, right? This is positive y and this is negative y. Similarly, agar aapke yahaan pe, if this is your origin, right? If this is the origin, ye hai aapke positive uh, x, ye hai negative x. Or finally, those are right now we have seen, कि अगर आपकी इक्वेशन है y equal to some constant x या फिर x equals to some other constant y अगर आपको इस फॉर्मेट में आपको इक्वेशन दी जाती है लीनियर इक्वेशन सो उसकी ग्राफ दोस्तों विल बी दैट ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस दैट ग्राफ फ्रेंड्स मस्ट पास बेसिकली थ्रू योर ओरिजिन now it will go something like man lijiye like this um yeah fir it may it may also go you know something like this hame exactly malum nahi hai ki wo graph kaise jayegi but hame itni malum hai ki that must cross pass through origin ye hai hamari origin right and those the reason is aap ek aur cheez soch sakte ho because आपको मालूम है हर एक पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन राइट सो वन क्विक थिंग आप ऑलवेज यू कैन सी इज इन इन दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस अगर आप एक्स को जीरो देते हो देन वाई बिकम्स जीरो राइट अगर इन द फर्स्ट वन इफ यू राइट एक्स इक्वल टू जीरो सो वाई इज जीरो बिकॉज सम कांस्टेंट टाइम जीरो इज जीरो इसका मतलब है फॉर द फर्स्ट वन ये जो है जीरो जीरो दैट इज अ सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन and this means that this point must lie on the straight line. This means that that line must pass through the coordinate 0, 0. Similarly, if x equals to some constant y, hai, so in this case, if y equal to 0, lete ho, then x becomes 0. So again, you get the, the, the coordinate 0, 0, it satisfies this equation. This means that the straight line that you will get, that must pass through 0, 0, which is your origin. So, so hopefully you have been following us along. 
uh, on uh, all of these uh, webisodes of uh, webisodes of our uh, series four. Um, like Hamar sir always says, if if you have any questions, feel free to let us know, and we'll be very happy to answer those for you. Today's episode made. Now, friends, we'll meet again. Then, we'll see you in the next episode. Thank you.